ఈ వీడియోలో మనం బిఎస్సి బయోటెక్నాలజీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎస్సీ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి కొంతమంది ఇంపార్టెంట్ ఎస్సీ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ వైజ్గా పెట్టమని అడిగారు సో మనకు బుక్స్ అవైలబుల్గా లేకపోవడం వల్ల యూనిట్ వైజ్గా పెట్టలేకపోతున్నాను కానీ ఓవరాల్గా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎస్సీ క్వశ్చన్స్ని పెడుతున్నాను అట్లీస్ట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు రోజైనా ఒకసారి వీటిని రిఫర్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఆ పనిచేసే సూత్రాన్ని రాయాలండి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఎలక్ట్రాన్ సూక్ష్మ దర్శిని పనిచేసే విధానం దాని యొక్క సూత్రాన్ని వివరించ వివరించాలి ప్రిన్సిపల్ అండ్ ప్రాసెస్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ రైట్ అబౌట్ హిస్టరీ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ మైక్రోబయాలజీ హిస్టరీ అంటే మైక్రోబయాలజీ అనేది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఎంటోని వాళ్ళు లివెన్ ఒక లూయిస్ పాచర్ నుంచి అప్పటి నుంచి అప్ టు నవ్ ఇప్పటి వరకు ఏ విధంగా మైక్రోబయాలజీ అనేది డెవలప్ అయింది దాని గురించి ఒకసారి దాని గురించి రాయాలండి సో సూక్ష్మ జీవ శాస్త్రం యొక్క చరిత్ర గురించి వివరింపమన్నారు సూక్ష్మ జీవ శాస్త్ర చరిత్ర అనేది ఏ విధంగా వచ్చింది ఏ ఏ సైంటిస్టులు దీనిపైన ప్రయోగాలు చేశారు లివెన్ ఒక లూయిస్ పాచర్ రాబర్ట్ కోచ్ ఇలా చాలామంది ఉంటారండి వీళ్ళందరి గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తూ వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ రైట్ అబౌట్ ప్లాస్మిడ్స్ ప్లాస్మిడ్స్ గురించి రాయాలండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మిడ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి పీబీఆర్ త్రీ ట్వంటీ టూ పీయూసీ నైన్టీన్ పీయూసి వన్ నాట్ వన్ ఇలా ప్లాస్మిడ్ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాస్మిడ్స్ అండ్ నేచురల్ ప్లాస్మిడ్స్ ఉంటాయి కాస్మిడ్స్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ వీటన్నిటి గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలండి ప్లాస్మిడ్ గురించి రాయండి ప్లాస్మిడ్ల గురించి వాటిలో ఉన్న రకాలు ప్లాస్మిడ్ యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ రాయాలండి ఇక్కడ రైట్ అబౌట్ ద ఆల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ స్ట్రక్చర్ రాయాలండి బ్యాక్టీరియాలో ఎట్లా ఉంటుంది దాని సెల్ స్ట్రక్చర్ దానిలో ఉండే ఆర్గనాల్స్ ఏంటి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి బ్యాక్టీరియా యొక్క కణ నిర్మాణాన్ని వివరించాలి దాని కణ నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది ప్రోకారియట్ కదా ఇది కేంద్ర పూర్వజీవి అన్న ప్రోకారియాటిక్ నిర్మాణం అన్న కేంద్ర పూర్వజీవి నిర్మాణం అన్న బ్యాక్టీరియా నిర్మాణం అన్న మూడు ఒకటేనండి ఒకే ఆన్సర్ చూసుకోండి ఒక్కొక్కసారి ఏమో కేంద్ర పూర్వజీవని ఇస్తాడు కొన్నిసార్లు ఏమో ప్రోకారియాటిక్ ఆర్గనిజం క్యారెక్టర్స్ రాయమంటాడు సో మూడిట్లు కూడా ఒకటే ఆన్సర్ బ్యాక్టీరియా కణ నిర్మాణాన్ని వివరించండి డిఫైన్ మీడియం ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీడియం అంటే మీడియం అంటే ఏంటి మీడియం అంటే మనం దేనికి కింద యూజ్ చేస్తాం న్యూట్రిషన్ కింద యూజ్ చేస్తాం అందులో ఉండే టైప్స్ ఆఫ్ మీడియం ఆల్రెడీ నిన్న మొన్న నిన్న మనం పెట్టిన పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్ ఉందండి ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీడియం గురించి రాయాలండి యానకం అనగానే వివిధ రకాలైన యానకాల గురించి రాయాలి యానకాన్ని దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఒక ఆహార పదార్థం అది తా కాళ్ళస్ కానీ ఎంబ్రియో కానీ ఫామ్ అవ్వాలంటే యానకం కావాలండి అందులో ఉండే రకాలు ఉంటాయండి ఎంఎస్సి యానకం ఇలా చాలా రకాలు ఉంటాయి ఆ యానకాల గురించి మీరు రాయాలి నెక్స్ట్ రైట్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా యొక్క సాధారణ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా లక్షణాలు ఇవి సేమ్ ఒకేలా ఉంటుందండి బ్యాక్టీరియా సెల్ స్ట్రక్చర్ ఇది కొన్ని మాత్రమే మారుతాయి అవి చూసుకుంటే సరిపోతుంది అట్లీస్ట్ బ్యాక్టీరియా సెల్ స్ట్రక్చర్ అయినా దీనికి రాసిన మీకు కొంతవరకు మార్క్స్ పడే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా సాధారణ లక్షణాలు నెక్స్ట్ డిఫైన్ స్టెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెయినింగ్ టెక్నిక్ స్టెయిన్ అంటే ఏంటండి కలర్ను వేస్తాం ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెయినింగ్ టెక్నిక్స్ అందులో ఏమేమి రకాలు ఉన్నాయో డిఫరెన్షియల్ స్టెయినింగ్ టెక్నిక్ అన్నాడండి పర్టికులర్గా ఏ స్టెయినింగ్ అనేది వాళ్ళే ఇచ్చారు డిఫరెన్షియల్ స్టెయినింగ్ టెక్నిక్ గురించి రాయాలి ఫస్ట్ స్టెయినింగ్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ రాసి నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి డిఫరెన్షియల్ స్టెయినింగ్ టెక్నిక్ గురించి రాయాలి అభిరంజకం అనగానే ఏమో రాసి విభేదక అభిరంజన విభేదక అభిరంజన పద్ధతి గురించి వివరించాలండి ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్యారియాటిక్ సెల్ స్ట్రక్చర్ యూ క్యారియాటిక్ సెల్ స్ట్రక్చర్ ప్రో క్యారియాటిక్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే బ్యాక్టీరియా రాయాలి యూ క్యారియాటిక్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం అండి హ్యూమన్స్ యానిమల్స్ ఇవన్నీ కూడా సో కేంద్ర నిజ కేంద్రక జీవుల కణ నిర్మాణాన్ని గురించి రాయాలి ఏ ఏ ఆర్గానల్స్ ఉంటాయి మొత్తం అందులో ఉండే ఆర్గానల్స్ గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి సైడ్ హెడ్డింగ్ పెడుతూ దాని సెల్ స్ట్రక్చర్తో సెల్ ఔటర్ సెల్ వాల్ నుంచి సెల్ నుంచి నెక్స్ట్ ఆర్గానల్స్ అన్నీ కూడా ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలండి నిజ కేంద్రక జీవుల నిర్మాణం రైట్ అండ్ అకౌంట్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ సెల్
అసలు గ్రోత్ అంటే ఏంటి డెఫిన్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ బ్యాక్టీరియల్లో జరిగే గ్రోత్ స్టేజెస్ గురించి వివరించాలండి పెరుగుదల అనగానే మీ బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలలో దశల గురించి వివరించమన్నారు పెరుగుదల అంటే ఏంటి అందులో బ్యాక్టీరియాల్లో పెరుగుదలలో ఉండి వివిధ రకాల దశల గురించి వివరించాలి నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రాబర్ట్ కోచ్ టు ఫీల్డ్ మైక్రోబయాలజీ రాబర్ట్ కోచ్ సైంటిస్ట్ గురించి అండి కన్ఫామ్గా సైంటిస్ట్ గురించి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి లూయిస్ పాచర్ అంటోనీ వన్ లీవెన్ హుక్ రాబర్ట్ కోచ్ వీళ్ళే ముగ్గురు మైక్రోబయాలజీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సైంటిస్టుల గురించి నేర్చుకోండి షార్ట్లోనే వస్తుంది ఎస్ఐలో కూడా వస్తుంది సో రాబర్ట్ కోచ్ మైక్రోబయాలజీకి చేసిన వర్కింగ్ అండి సర్వీస్ వా వాళ్ళు చేసిన ఏమేమి కనుగొన్నారు ఎట్లా వచ్చిందో అవన్నీ రాయాలండి సో సూక్ష్మ జీవశాస్త్రానికి రాబర్ట్ కోచ్ యొక్క సేవలు అతను చేసిన సేవల గురించి వివరించాలి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజం మైక్రో ఆర్గనిజంకి కావాల్సిన వివిధ రకాల న్యూట్రిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి రాయాలండి ఆర్గనిజం గ్రోతింగ్ అవ్వాలంటే న్యూట్రిషన్ కావాలి సో ఆ న్యూట్రిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ టైప్స్ రాయాలి సూక్ష్మ జీవులకు అవసరం మాకు వివిధ రకాల పోషక యానక పదార్థాల గురించి వివరించాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆఫ్ లైటిక్ సైకిల్ ఆఫ్ టీ ఫోర్ ఫేజెస్ టీ ఫోర్ ఫేజెస్లో లైటిక్ సైకిల్ లైసోజెనిక్ సైకిల్ ఉంటుందండి ఓన్లీ ఇక్కడ ఏమన్నారు లైటిక్ సైకిల్ ఒకటే అడిగారు కాబట్టి మీరు ఓన్లీ లైటిక్ సైకిల్ రాస్తే సరిపోతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓన్లీ లైటిక్ సైకిల్ లైటిక్ సైకిల్ రాస్తే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్ వేస్తే సరిపోతుంది టీ ఫోర్ ఫేజ్ యొక్క లైటిక్ చక్రాన్ని గురించి వివరించమన్నారు డిఫైన్ స్టెరిలైజేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టెరిలైజేషన్ స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఏంటో రాయాలి టు అవాయిడ్ ద కాంటమినేషన్ సో టైప్స్ ఆఫ్ స్టెరిలైజేషన్ ఉంటుంది అందులో స్పెసిఫిక్గా ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ గురించి రాయాలండి స్టెరిలైజేషన్లో టైప్స్ ఉంటాయి అందులో మన పర్టికులర్గా ఏంటి అడిగేటి పేరు ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ గురించి రాయాలి సూక్ష్మ జీవరహితం అనగానే మీ భౌతిక రకమైన సూక్ష్మ జీవరహితం భౌతికంగా ఎట్లాగా చేస్తామో భౌతికంగా అంటే ఏంటి ఫిజికల్ కొన్ని కెమికల్స్ కొన్ని హీట్ షాక్ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా చేస్తారు సో భౌతిక విషాంక్రీమ్ విషాంక్రీమ్ విషాంక్రీమీకరణ గురించి వివరించండి నెక్స్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ పైన హెడ్డింగ్ ఇచ్చేసి ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేసి ఒక టూ త్రీ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడండి ఇది కొత్తగా రీసెంట్గా వస్తున్నవి ఈ మెథడ్లో కూడా వస్తుంది పైన క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎనీ టూ ఆర్ ఎనీ త్రీ క్వశ్చన్స్ అని కింద ఏబిసిడి అని ఒక టూ త్రీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఆ రెండిటి గురించి రాయమంటాడు సో ఆ విధంగా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది అందులో ఇంపార్టెంట్ ఇండోస్పోర్ అంటే ఏంటి సిద్ధ బేసిద్దము అంటే ఏంటి ఆటోక్లేవ్ ఆటోక్లేవ్ అనేది ఏ విధంగా వర్కింగ్ అవుతుంది మనకి స్టెరిలైజేషన్ యూజ్ అవుతుంది ఆటోక్లేవ్ ఏ విధంగా వర్కింగ్ అవుతుంది ఫిల్టరేషన్ అంటే ఏంటి ఏ విధంగా ఫిల్టరేషన్ చేస్తాం పడపోతే ఏ విధంగా చేస్తాం ఈ విధంగా ఈ సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు రోజైనా చూసుకోండి మీరు కొంతవరకు పాస్ అయిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది నెక్స్ట్ మీకు నెక్స్ట్ టైం మాత్రం అన్ని బుక్స్తో సహా అన్ని మీకు వీడియోలో అప్లోడ్ చేసి పెడతాను ఇప్పటికీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను కలెక్ట్ చేసి మీకు వీడియోలో పెడుతున్నాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్